Alors moi, depuis l'enfance, j'ai toujours adoré les fêtes. J'adorais rester jusqu'au milieu de la nuit à danser. À... J'ai toujours été assez désinhibée là-dessus. Et puis c'est aussi une forme de langage dans ma famille. On adore danser ensemble et ça m'a jamais vraiment quittée. quelque chose qui est hyper important dans mon équilibre. C'est un, un exutoire pour moi, ça me permet de relâcher la pression à un point quasi vital. Quoi. Après, moi je bois pas et, et je prends pas de drogue, donc c'est aussi par la danse que j'arrive à me mettre dans des états au-delà de la normalité. C'est petit à petit que j'ai commencé à amener mon appareil dans, dans ces lieux-là. Je me suis dit que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, en fait, de voir euh, ben, ces moments-là que moi je vivais et, et comment les autres le vivent, euh, eux. Et je suis allée dans des fêtes de plus en plus intenses, on va dire. Je cherchais vraiment les fêtes où les gens se lâchent le plus et ont le moins d'inhibition. Ce que je cherche, c'est l'abandon. Et l'abandon, ça a plusieurs formes. Ça peut être l'abandon du contrôle qu'on a sur soi, dans le fait de se lâcher et de plus être attaché à l'image qu'on renvoie. Et ça peut être aussi l'abandon qu'on ressent de se sentir seul et mis à l'écart, et... ou même de soi-même consciemment se mettre à l'écart. Cette photo, elle résume assez bien tout ce travail en fait, qui s'articule autour de l'abandon. Elle suggère quelque chose qui résume un peu tout ce qui peut émaner d'une fête. Une sorte de paix au milieu d'une énergie folle en fait. 